A reportagem do Giro Geral se encontra aqui na Superintendência de Polícia Civil da capital. Vamos começar com o delegado Henrique Mesquita, ele que é da região leste e também responde pela regional norte, que compreende ali a área do Parque Vitória. E foram efetuadas na manhã de hoje duas prisões. Ele vai falar a respeito dessas prisões, como aconteceram e quem são esses suspeitos, doutor Mesquita. Então, é, essas duas prisões é, efetuadas na manhã de hoje ainda é, de, ainda, é em decorrência da, da Operação Parque Seguro, que foi deflagrada na semana passada. Né? O delegado Paulo Márcio, que é o titular da, da, do 20 Distrito Policial, ele representou por alguns mandados de prisão e de busca e apreensão. Nós realizamos a operação na semana passada e ficou faltando alguns alvos. Esses alvos a gente continuou. É, levantando para encontrar o melhor momento para aprendê-los, né? E foi feito assim. No, no sábado mesmo a gente conseguiu identificar, localizar o, a, a residência desses elementos onde eles estavam miseados. Né? E quando foi agora na, na madrugada de, de hoje, nos reunimos, a equipe da, da Leste, da qual eu sou titular, e da Seção Norte, né? a qual compreende ali a região do Parque Vitória. Então, logo no amanhecer do dia, é, adentramos imóveis onde possivelmente esses elementos estavam escondidos. E obtivemos êxito na prisão tanto do, do Kaká, né, que é o Claudian, quanto do Pablo Henrique, que é o Sapo. É, tanto um quanto o outro tem um histórico criminal bastante extenso. Quais são as, as acusações que pesam sobre ele? É, eles têm passagem. Eles têm passagem por diversos crimes, homicídio, roubo, porte de arma. A suspeita, inclusive, de, do envolvimento de alguns deles com, com o latrocínio, ocorrido no mês de março. Eles fazem parte de alguma facção? Não, a gente não, não, tem, não tem essa informação. Provavelmente eles são ligados a uma facção ou outra, não, a gente não sabe qual. Mas já são conhecidos pela polícia? São conhecidos pela polícia. Como, como, como eu disse agora há pouco, eles têm, eles têm passagem por homicídio, por roubo, poste de arma. Tá? Essa representação em específico que deu, deu aso a essa prisão deles trata-se de uma preventiva né, que foi representada é, no bojo de uma investigação é, de uma tentativa de homicídio. A vítima lá de nome Flávio, é, o crime ocorreu em meados do mês de janeiro. Né? Esse Flávio também tem envolvimento com crime então, provavelmente, um desafeto do, dos dois que foram presos hoje pela manhã. O senhor teria mais alguma coisa a falar a respeito dessas prisões? Né? Não, é só da importância. Né? É importante a retirada de circulação desses dois elementos. Né? Com certeza vai trazer uma sensação de segurança maior para aquela população naquela região, né? uma região carente, é... cuja questão da segurança pública é bastante sensível. Né? A gente vem fazendo um trabalho é, bastante intenso naquela, naquela área, né? Enquanto a gente está respondendo pela secção ao norte, provisoriamente. E o Parque Vitória foi eleito por uma região, o Polo Parque Vitória, na verdade. Foi eleito uma região sensível que a gente está tentando é, aumentar o nível de segurança. Já fizemos algumas operações antes dessa, algumas prisões que têm sido feitas ao longo do, das semanas, né? E hoje conseguimos lograr êxito com mais essas duas prisões, que são significativas, é, são importantes do, do ponto de vista de segurança pública e do ponto de vista criminal também, que são dois elementos de altíssima periculosidade e que são retirados de circulação. Conversamos então com o delegado Henrique Mesquita, ele que é da seccional leste também responde pela seccional norte. Para o giro geral, informando o Stenio de Ordem.